Hello all, welcome to the course Energy Engineering. In this video, Hydrogen Storage and Transportation. In this video, we will talk about Hydrogen Production. Now, we will produce Hydrogen and how to store it. We will talk about information in this video. First, we will talk about the use of Hydrogen. We will talk about Hydrogen. Hydrogen is produced and stored. Why are you talking about Hydrogen? We can use Hydrogen in the area. Hydrochloric Acid Formation. But that's why we use Hydrogen. மேனான யூச என்னன்னு பார்த்தா இல்ல நம்மளோட ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தா ஹைட்ரஜன ஃபியூயல யூஸ் பண்றது தான் லைக் ராக்கெட் ஃபியூயல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இல்ல ஹைட்ரஜன் ஃபியூயல் செல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஹைட்ரஜன் வந்து வெஹிக்கிள்ஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாத்துக்குமான மேஜர் அவுட்புட் என்ன அப்படினா எலக்ட்ரிசிட்டி தான் ஹைட்ரஜன் ஃபியூயல் செல் அப்படிங்கறது எப்படி வர்க் ஆகும் அப்படினா ஹைட்ரஜன் ஆட்டமே ஆக்ஸிஜன் ஆட்டமே நம்ம வந்து அந்த ஃபியூயல் செல்ல கொடுக்கும்போது ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸிஜனோ கம்பைன் ஆகி வாட்டரா வெளியில வருது and along with that நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி प्रोड्यूस ஆகுது so this is the main use of hydrogen in the one use adha vandu nama mind la vechittu hydrogen generate pandrathu adha store pandrathu use pandrathu ellathukume varudhu and ipo storage ku varuvom hydrogen vandu it can be stored either as gas or liquid gas avum store pannikalam liquid avum store pannikalam and oru vela neenga vandu hydrogen store pannu nikireenga appadina it requires high pressure tanks gas ah store pannu appadina nacha it requires high pressure tanks pressure vandu it should be around 350 to 700 bar 350 to some bar ngra the unit of pressure for a comparison atmospheric pressure vandu it will be 1.013 bar ipo nama sea level la irukrom sea level la vandu atmospheric pressure vandu 1.013 bar height kooda kooda vandu pressure vandu koranjite irukku atmospheric pressure and storage of hydrogen liquid ah irukano appadina it requires high cryogenic temperature cryogenic temperature na it, it will be a very low temperature எக்ஸாம்பிள் கி இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அட் அட்மாஸ்பிரிக் ப்ரெஷர் பட் இங்கே வந்து வாட் இங்கே ஹைட்ரஜனோட பாயிலிங் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் எங்கே இருக்குது மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதுக்கும் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் இருந்தால் மட்டும்தான் ஹைட்ரஜனை நம்மளால் லிக்யூடாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அண்ட் ஹைட்ரஜன் கேன் ஆல்சோ பி ஸ்டோர்ட் அந்த சர்ஃபேசஸ் ஆஃப் சாலிட் ஏதாவது ஒரு மெட்டல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மெட்டலில் நம்ம வந்து ஹைட்ரஜனோ ஒரு சாலிட் அந்த சாலிடில் நம்ம அப்சார்ப்ஷன் மூலயமா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டோரேஜ் மெத்தட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் மெத்தட்ஸில் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் டெக்னாலஜிஸ் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று வந்து கம்ப்ரஸ்ட் அண்ட் லிக்யூஃபைட் ஹைட்ரஜன் அண்ட் செகண்ட் ஒன் வந்து லிக்யூஃபைட் மெத்தட் அண்ட் இது போக வி ஹாவ் கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் பை மீன்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் ஹைட்ரேட்ஸ் அலுமினியம் அப்புறம் ஆர்கானிக் ஹைட்ரஜன் கேரியர்ஸ் இருக்குது கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜில் அமோனியா அமோனியா ரிலேட்டட் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரேஜில் porous or layered carbon metal organic frameworks stationary hydrogen storage la underground hydrogen storage power to gas adukapra automotive automotive on board hydrogen storage ipdinte we have plenty of storage methods idile ellatha pathina explanation kudukala edu romba important ah adha pathina explanation mattum dhaan irukku so first compressed and liquefied hydrogen hydrogen gas is kept under pressure to increase the storage density ப்ரெஷர் அதிகமாக அதிகமாக அதாவது கம்ப்ரஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டோரேஜ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் மீட்டர் கியூப் ஆஃப் வால்யூமில் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆஃப் கிலோகிராம்ஸை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் ஸோ இதனால் வந்து ஸ்டோரேஜ் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் கம்ப்ரஸ்டு ஹைட்ரஜன் இன் ஹைட்ரஜன் டேங்க்ஸ் அட் த்ரீ ஃபிஃப்டி பார் ப்ரீவியஸாக சொன்ன மாதிரி த்ரீ ஃபிஃப்டி பார்லேருந்து செவன் ஹண்ட்ரட் பார் வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த கம்ப்ரஸ்டு ஸ்டோரேஜ் டேங்குக்குள்ளே நம்ம வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு லிக்யூஃபைட் மெத்தட் ஹைட்ரஜன் இஸ் லிக்யூஃபைட் பை ரெடியூசிங் இஸ் டெம்பரேச்சர் முன்னாடி டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் தான் அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு கம்மியான டெம்பரேச்சருக்கு போக போக அது வந்து லிக்யூடாக இருக்கும் ஸோ மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ டிகிரி செல்சியஸில் நீங்கள் வந்து ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்விட் இதே நேச்சுரல் கேஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் ஸ்டோர்ட் அட் அ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் இட் இஸ் ஆஃபரிங் ஹை ஸ்டோரேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டியூ டு இட்ஸ் ஹை ஸ்டோரேஜ் டென்சிட்டி டோரே ஸ்டோரேஜ் டென்சிட்டினு என்னென்னு சொன்னால் ஒரு பர்டிகுலர் வால்யூம் ஆஃப் வால்யூமில் வந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத அது கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜில் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மோஸ்ட் ப்ராமிசிங் கெமிக்கல் அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இதில் வந்து ஆஸ் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கேன் பி கண்ட்ரோல் பை அப்ளைடு எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரிசிட்டி நம்ம கொடுக்கும்போது எவ்
காம்போனன்ட்ஸ் இதில் மெக்னீஷியங்கிறது மெட்டல் அந்த மெட்டல் கூட நம்ம ஹைட்ரஜனை சேர்க்கும் போது மெக்னீஷியம் ஹைட்ரைட் ஆகிடுது ஸோ இதை நம்ம திருப்பி ஹைட்ரஜன் நமக்கு எப்போ வேணுமோ அப்போ நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுத்து எடுத்துக்கலாம் அண்ட் சம் ஆர் ஈஸி டு ஃபியூல் லிக்விட்ஸ் அட் ஆம்பியன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் அதர்ஸ் ஆர் சாலிட் விச் குட் பி டேர்ன்ட் இன் டு பெலட்ஸ் இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் லிக்விடாக இருக்கும் சில காம்பனன்ட் சாலிடாக இருக்கும் சாலிடாக இருக்கும் நம்ம பெலட் ஷேப்பில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் செகண்ட் இஸ் அலுமினியம் ஸோ ஹைட்ரஜன் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் யூசிங் அலுமினியம் பை ரியாக்டிங் வித் வாட்டர் அலுமினியம் நீங்கள் வாட்டர் கூட ரியாக்ட் பண்ண வச்சிங்க அப்படின்னா அலுமினியமும் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜனும் கம்பைன் ஆகிக்கிடும் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜன் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டு ரியாக்ட் வித் வாட்டர் அலுமினியம் மஸ்ட் பி ஸ்ட்ரிப்ட் ஆஃப் இட்ஸ் நேச்சுரல் ஆக்சைட் லேயர் இதுக்கான ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து பல்வரைசேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸில் வந்து வி கேன் மேக் அலுமினியம் டு ரியாக்ட் வித் வாட்டர் ஸோ பல்வரைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அலுமினியம் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் பண்ண வச்சுக்கலாம் த பை ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் இஸ் டு கிரியேட் ஹைட்ரஜன் இதில் வந்து அலுமினியம் ஆக்சைட் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ ஹெச் டூ அப்படிங்கிறத வாட்டரோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா அலுமினியம் அது கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது அலுமினியம் அண்ட் ஆக்சிஜன் ஜாயின் ஆகிக்கும் ஹைட்ரஜன் நமக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த அலுமினியம் ஆக்சைடை திருப்பி நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ணி அகைன் அலுமினியம் நம்ம வெளியில் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி தியரட்டிக்கலிய ரினியூவல் ப்ராசஸ் பட் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா இட் கன்சியூம்ஸ் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா அது நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்துக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஆர்கானிக் ஹைட்ரஜன் கேரியர்ஸ் இதில் வந்து அன்சாச்சுரேட்டட் ஆர்கானிக் காம்பனன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் கேன் ஸ்டோர் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் எக்ஸாம்பிளுக்கு லிக்விட் ஆர்கானிக் ஹைட்ரஜன் கேரியர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க எல்ஓஹெச்சி இந்த எல்ஓஹெச்சி வந்து இட் கேன் பி ஹைட்ரோஜினேட்டட் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டீஹைட்ரஜினேட்டட் அகைன் வென் த எனர்ஜி இஸ் ரெக்கர்டு ஒருவேளை நமக்கு இந்த எல்ஓஹெச்சியில் ஹைட்ரஜன் நமக்கு ஸ்டோர் பண்ண நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஹைட்ரஜனில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணால் திருப்பி டீஹைட்ரஜினேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஹியர் த வெயிட் பர்சன்டேஜ் இஸ் அரவுண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் வெயிட் ஹைட்ரஜனை வந்து அந்த டோட்டல் என்டையர் காம்பவுண்டில் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார்மிக் ஆசிட் ஃபார்மிக் ஆசிடோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா ஹெச்சிஓஓஹ் இதில் யூ கேன் ரிமூவ் ஹெச் டூ வென் யூ வென் யூ ரெக்வர் நமக்கு எப்போ ஹெச் டூ தேவையோ அப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் பை ஆடிங் சம் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் ஆட் பண்ணி சிஓ டூ தனியாக ஹெச் டூ தனியாக நம்ம பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஃபார்மிக் ஆசிடில் இருந்து பை வெயிட் பியூர் ஃபார்மிக் ஆசிட் ஸ்டோர்ஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சப்போஸ் ஹண்ட்ரட் ஒரு ஒன் கிலோகிராம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஒன் கிலோகிராமில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஹைட்ரஜனோட தான் இருக்கும் அண்ட் இதோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தா சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் ஃபயர் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஃபியூவல் வந்து சேஃப் சேஃபாக இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது கேஸ்லின் இருக்குது கேஸ்லின்னா பெட்ரோல் பெட்ரோலோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னாலே டக்குன்னு தீ பிடிச்சிடும் ஸோ அதோடய ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் ஆனால் நம்ம ஃபார்மிக் ஆசிடோட ஃப்ளாஷ் பாயிண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி நைன் டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ அப்போ கேஸ்லின் எவ்வளோ சீக்கிரம் தீ பிடிக்கும் ஃபார்மிக் ஆசிட் எவ்வளோ லேட்டாக தீ பிடிக்கும் அப்படிங்கிறக்கான ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் தான் இது அண்ட் இதனால் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிட் இஸ் நான் ஃப்ளேமபிள் அதனால் இது வந்து ஒரு சேஃப் சேஃபான ஒரு ஃபியூவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் செகண்ட் இஸ் கார்போஹைட்ரேட் கார்போஹைட்ரேட் இஸ் அவைலபிள் இன் நேச்சர் இன் அண்ட் அபண்டன்ட் சோர்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் தான் எல்லா பக்கமே இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டில் இருந்து எல்லாத்துலேயுமே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய இருக்குது அதோட ஃபார்முலா வந்து சி சிக்ஸ் ஹெச் டென் ஓ ஃபைவ் அண்ட் இதுவுமே ஒரு ப்ராமிசிங் மீடியம் ஃபார் ஸ்டோரிங் ஹைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் ஹேஸ் ஸ்டோரேஜ் டென்சிட்டிஸ் ஆஸ் எ லிக்விட் வித் மைல்டு ப்ரெஷரைசேஷன் அண்ட் க்ரையோஜெனிக் கன்ஸ்டைன்ஸ் ஹியர் இட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் ஆஸ் அ சாலிட் பவுடர் நம்ம அந்த கார்போஹைட்ரேட்டை பவுடராக கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃப்ரம் திஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸில் இருந்து யூ கேன் ரிமூவ் ஹெச் டென் அப்படிங்கிற அந்த காம்பனாட்டை நம்ம வெளியில் எடுத்து
ஸோ இதில் கார்பன் கண்டென்ட் எதுவுமே இல்லை அமோனியாவோட ஃபார்முலா வந்து என் ஹெச் த்ரீ ஸோ இதில் கார்பனுங்கிற ஒரு கண்டென்ட்டே இல்லை கார்பனுங்கிற கண்டென்ட் இல்லை அப்படின்னா கார்பன் மோனாக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் இந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எந்த ஒரு விஷயமும் வரப்போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் இட் இஸ் அ கார்பன் நியூட்ரல் ஆப்ஷன் அண்ட் அண்டர் கம்ப்ரஷன் இன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜின் இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபியூவல் ஃபார் ஸ்லைட்லி மாடிஃபைட் கேஸ் லின் இன்ஜின் அமோனியா இஸ் அ டாக்ஸிக் கேஸ் அட் நார்மல் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் இது வந்து அமோனியாங்கிறது ஒரு ஒரு பொட்டண்ட்டான ஆர்டர் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஒரு டாக்ஸிக் கேஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அமோனியா ஹைட்ரஜன் கேன் பி செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் அன்ரியாக்டட் அமோனியா யூஸிங் மெம்பரின் டெக்னாலஜி இப்போ அமோனியாங்கிறது என் ஹெச் த்ரீன்னு பார்த்தோம் அந்த என் ஹெச் த்ரீலேருந்து ஹெச்சை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணணும் ஹெச் த்ரீயை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா வி ஹேவ் அ டெக்னாலஜி கால்டு மெம்பரின் டெக்னாலஜி அதெல்லாம் இட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த ஸ்கோப் ஆஃப் த சிலபஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ் இன் திஸ் கேஸ் ஹைட்ரஜன் ரிமைன்ஸ் இன் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் தட் இஸ் ஆஸ் கேஸ் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஃப்ளூயிட் அப்சார்பேட் ஆர் மாலிகுலர் இன்க்ளூஷன் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு மெத்தடில் கேஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஃப்ளூயிடாக இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு மெத்தடில் நம்ம வந்து ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் வந்து போரஸ் ஆர் லேயர்டு கார்பன் ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்ஸ் அப்படிங்கிறது இட் வில் ஹேவ் ஹைலி போரஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவும் அதிகமாக இருக்கும் அதே போல் அதில் வந்து நிறைய போர்ஸ் இருக்கும் இந்த போர்ஸ்குள்ள வி கேன் ஸ்டோர் ஹைட்ரஜன் பை மீன்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் டெக்னாலஜி ஃபிசிக்ஸ் ஆப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு டெக்னாலஜி மூலியமாக வி கேன் ஸ்டோர் ஹைட்ரஜன் அந்த போர்ஸ்குள்ளே ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் அப்புறம் போரோட டயமீட்டர் அந்த போரோட டயமீட்டர் நம்ம ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறது மூலியமாகவும் அதிகமான குவான்டிட்டியில் நம்ம வந்து ஹைட்ரஜனை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அண்ட் தீஸ் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் ஆஃப் பர்டிகுலர் இன்ட்ரெஸ்ட் டியூ டு த ஃபேக்ட் தட் தே கேன் பி மேட் ஃப்ரம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஆக்டிவேட்டட் கார்பன்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து வி கேன் மேட் ஃப்ரம் வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் சிகரெட் பட்ஸ் சிகரெட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பாஞ்சிலிருந்து கூட நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க கிராஃபின் கேன் ஸ்டோர் ஹைட்ரஜன் எஃபிஷியன்ட்லி இதில் ஹெச் டூ வந்து கிராஃபின் கூட ஆட் ஆகும்போது அது வந்து கிராஃபேனாக சேஞ்ச் ஆகிடுது அண்ட் ஹைட்ரஜன் இஸ் ரிலீஸ்ட் அப்பான் ஹீட்டிங் அட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண ஹைட்ரஜனை ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு அந்த மெட்டீரியலை ஹீட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஹைட்ரஜன் ரெக்கவர் ஆகிரும் தட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் அந்த ஹைட்ரஜனை திருப்பி ஆக்சிஜன் கூட மிக்ஸ் பண்ணி வாட்டரை வெளியில் எடுத்துகிட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி ஒரு சைட் ஜென்ரேட் ஆகி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்டேஷ்னரி ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ் இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ராமிசிங் மெத்தட்னு கூட சொல்லலாம் நம்ம டெப்ளீட்டட் ஆயில் அண்ட் கேஸ் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் அண்டர் கிரவுண்ட்லேருந்து எடுத்த ஆயில் கேஸ் ஃபீல்ட்ஸில் இந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம கேஸாக ஸ்டோர் பண்ணி உள்ளே வச்சுக்கலாம் நமக்கு எப்போ தேவையோ பைப் லைன் மூலயமா வெளியில் எடுத்துக்கலாம் அதுதான் வந்து ஸ்டேஷ்னரி ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ் ஸோ இவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஐ திங்க் ஐ ஹவ் கிவன் யூ சம் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு ஹைட்ரஜன் ஸ்டோரேஜ் அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படி ரெக்கவர் பண்ணலாங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்குறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வில் ஹாவ் அ டிஸ்கஷன் அபவுட் தேர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் தேர்மல் எனர்ஜி ஸ்டோரேஜ் தே